ఎడా ఫోటోషాప్ అంటే ఒక ఫోటోని ఎడిట్ ఎలా చేయాలి దాని కలర్స్ కానీ ఎలా ఎలా డెవలప్ చేయాలి ఏంటనేది మీకు ఈ లెసన్స్ ద్వారా చెప్పబోతున్నాను ఇది ఫస్ట్ లెసన్లో భాగంగా మీకు ఎడా ఫోటోషాప్ గురించి చెప్పబోతున్నాను టోటల్గా ఎడా ఫోటోషాప్ చూసుకుంటే మీకు ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా టూల్ బార్ ఇది ఈ టూల్ బార్లోనే మనకి టూల్స్ అనేది ఉంటాయి వీటికి కూడా కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి ఎడా ఫోటోషాప్ మీకు వర్క్ మీరు స్పీడ్గా చేయాలంటే మీకు కొన్ని షార్ట్ కట్స్ అనేది నేర్చుకోవడం చాలా అవసరం అలాగే మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్లో ఏదైనా ఒక పేజీని చేయాలంటే ఒక న్యూ పేజ్ అనేది చాలా అవసరం న్యూ పేజ్ తీసుకోవాలంటే కంట్రోల్ ఎన్ అంటే ఫైల్లోకి వెళ్ళి ఇలా షార్ట్ కట్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఈ షార్ట్ కట్స్ అన్ని కింద మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను అవి చూసుకుని దేని మీద రాసుకుని లేదా గుర్తుపెట్టుకుని వీటిని గుర్తుంచుకోవాలి న్యూ న్యూ పేజ్ తీసుకోవాలంటే కంట్రోల్ ఎన్ ఓపెన్ చేయాలంటే కంట్రోల్ ఓ బ్రౌజ్ అలాగే సేవ్ ఇలాగ నేను ఫస్ట్ ఒక పేజీని తీసుకుంటున్నాను న్యూ ఇలా టైప్ చేయగానే ఒక విండో మనకి వస్తుంది ఇందులో నేమ్ నేము ఫస్ట్ లెన్ ఇచ్చుకోవచ్చు లేదంటే మనం సేవ్ చేసే ముందైనా నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు తర్వాత కస్టమైజేషన్ కస్టమ్లో మనం పెట్టుకునే సైజ్ అయితే కస్టమ్లో పెట్టుకుంటాం లేదంటే డిఫైన్గా అది ఇచ్చేది అయితే డిఫాల్ట్గా కొన్ని సైజులు ఇచ్చాడు ఆ మెయిన్ రన్నింగ్ పేజెస్ ఇవన్నీ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ ఏ ఫోర్ ఇలాగా నేను దీంట్లో కష్టంలో పెట్టి విత్ ఫోర్ ఇంచెస్లో తీసుకుంటున్నాను విత్ సిక్స్ హైట్ ఫోర్ ఇచ్చాను ఈ రిజల్యూషన్ అని ఉంది కదా ఈ రిజల్యూషన్ అయితే ఇక్కడ ఇంచెస్లో ఇచ్చాను నేను పిక్సల్స్ అంటే ఏ వీడియో ఎడిటింగ్ మీరు చేస్తున్నారైతే పిక్సల్స్ ఇచ్చుకుంటారు ఈ రిజల్యూషన్ అనేది ఫోటోకి త్రీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఇచ్చుకోవచ్చు అదే ఏ ఫ్లెక్స్ ఇలాంటి దానికి హై రిజల్యూషన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫోర్ హండ్రెడ్ అలా ఇచ్చుకోవచ్చు మరి పెద్ద ఫ్లెక్స్ అయితే సెవెన్ హండ్రెడ్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు నేను ఫోటోయే కాబట్టి త్రీ హండ్రెడ్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఆర్జీబీ కలర్ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ కలర్స్ ఇందులో ఫిక్స్ ఫిల్ ఫిల్ అవుతాయి అయితే గ్లేసియన్స్ అంటే ఇది బ్లాక్ అండ్ వైట్ సిఎంవైకే అంటే ఇది ఫ్లెక్స్ ప్రింటింగ్ ఉపయోగించే ఫార్మట్ నేను ఆర్జీబీ తీసుకున్నాను ఓకే చేసుకుంటే మనకి పేజ్ అనేది మనకి ఇలా వస్తుంది అయితే మీకు ప్రాక్టికల్గా కొన్ని చేసుకోవడానికి ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ టూల్ తీసుకోండి దీని మీద డబల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు సర్కిల్ కావాలంటే సర్కిల్ వస్తుంది రెక్టాంగిల్ టూల్ తీసుకుని ఇలా నేను డ్రా చేశాను దీని షార్ట్ కట్ వచ్చి ఎమ్ ఎమ్ తీసుకుంటే మీకు రెక్టాంగిల్ టూల్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది నేను ఒక కలర్ని ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నాను దీంట్లో ఇక్కడ మన కలర్స్లో రెండు రకాల కలర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇది ఫ్రాగ్రౌండ్ కలర్ ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇక్కడ ఫ్రాగ్రౌండ్ కలర్ వచ్చి నేను గ్రీన్ తీసుకున్నాను ఇక్కడ బ్లూ కలర్ ఉంచి అనమాట అయితే ఈ కలర్ని మనం దీంట్లో ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నాం అనుకో ఆల్ బ్యాక్ స్పేస్తో ఫ్రాగ్రౌండ్ కలర్ని మనం దీంట్లో ఫిల్ చేయొచ్చు అయితే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ని మనం ఫిల్ చేయాలంటే కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్తో ఆ కలర్ని మనం దీంట్లో ఫిల్ చేసుకోవచ్చు అయితే ఇలా ఫిల్ చేసిన తర్వాత దీన్ని మనం డూప్లికేట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అయితే ఇది డూప్లికేట్ అప్పదు ఎందుకంటే ఇది ఇది బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే మనం ఈ లేయర్ని ఇచ్చేసాం అంటే ఏదైనా ఒక వర్క్ చేసేటప్పుడు మనం ఆ ఫోటోని కానీ లేదంటే ఆ ఫైల్ని మనం ఎడిట్ చేసుకోవాలంటే దేనికి దానికి లేయర్ సపరేట్గా తీసుకోవడం తీసుకుంటేనే అది మాడిఫై అవుతుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇలా సెలక్షన్లో ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ లేయర్ బాక్స్లో చివరి కనిపిస్తుంది కదా ఇది న్యూ లేయర్ అనమాట క్రియేటివ్ న్యూ లేయర్ లేయర్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఇక్కడ లేయర్ అనేది యాడ్ అయింది ఇప్పుడు నేను కలర్ ఫిల్ చేసాను దీంట్లో ఈ సెలక్షన్ ఆపాలి సెలక్షన్ ఆపితే కానీ మనం వర్క్ వేరే వర్క్ చేయడానికి లేదు సెలెక్ట్లో డీ సెలెక్ట్ కంట్రోల్ డీ దీని షార్ట్ కట్ డీ సెలెక్ట్ సెలక్షన్ ఆగిపోయిన తర్వాత దీన్ని మనం ఎక్కడ కావాలో అక్కడ మార్క్ చేసుకోవచ్చు అలాగే దీన్ని డూప్లికేట్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు కంట్రోల్ జే అంటే ఒక లేయర్ యాడ్ అయ్యింది చూడండి కంట్రోల్ జేతో మనం డూప్లికేట్ తీసుకోవచ్చు లేదా ది లేయర్ వన్ సెలెక్ట్ చేసి ఆల్ట్ పట్టుకుని డ్రాక్ చేసిన ఇది డూప్లికేట్ వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత దీన్ని రీసెలెక్ట్ చేయండి ఇప్పుడు సెలెక్ట్లో రీసెలెక్ట్ లేదంటే ఇక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళి లేయర్ వన్ మీద కంట్రోల్ పట్టుకున్నప్పుడైతే ఈ మార్క్ మారుతుంది అప్పుడు సెలెక్ట్ చేస్తే మళ్ళీ సెలెక్ట్ అవుతుంది కంట్రోల్ బ్యాక్ స్పేస్తో నేను వేరే కలర్ ఫిల్ చేశాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ దీన్నే ఒక డూప్లికేట్ తీసుకున్నాను ఆల్ట్ తోటి దీన్ని మళ్ళీ స
వేరే కలర్ని ఫిల్ చేశాను దీంట్లో ఉండకు నాకు ఇది కొంచెం సైజ్ తగ్గాలి సైజ్ తగ్గాలంటే కంట్రోల్ టీ కంట్రోల్ టీతో సెలెక్ట్ చేస్తే ఇది ఇక్కడ నుంచి మనం స్కేల్ అవుతుంది నాకు అలా కాదు మొత్తం మధ్య నుంచి స్కేల్ అవ్వాలి అంటే స్విఫ్ట్ ఆల్ట్ పట్టుకుని దీన్ని డ్రాగ్ చేస్తే మనకు ఆ సైజులో స్కేల్ అవుతుంది ఇది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీకు ఏ ఫోటో అన్నా ఎడిట్ చేసినప్పుడు మనిషి యొక్క తలకేలకి చిన్నవి కానీ పెద్దవి కానీ అయిపోతూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మనం స్విఫ్ట్ ఆల్ట్తో స్కేల్ చేస్తే సమానంగా వస్తుంది అలాగే నేను ఇంకోటి తీసుకున్నాను దీని సైజు కొంచెం తగ్గిస్తున్నాను ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది రీసెలెక్ట్ చేసి వేరే కలర్ని ఫిల్ చేయాలి దీంట్లో మళ్ళీ దీన్ని డూప్లికేట్ తీసుకోండి ఇలాగా ఇక్కడ మళ్ళీ దీన్ని రీసెలెక్ట్ చేయండి వేరే కలర్ని ఫిల్ చేశాను అలాగే ఒక సర్కిల్ తీసుకున్నాను ఒక లేయర్ తీసుకున్నాను దీంట్లో కలర్ ఫిల్ చేశాను దీన్ని డూప్లికేట్ తీసుకుంటాను కంట్రోల్ జే దీన్ని కొంచెం స్కేల్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ దీన్ని డీసెలెక్ట్ చేసి వేరే కలర్ ఫిల్ చేశాను మళ్ళీ దీన్ని డూప్లికేట్ తీసుకున్నాను మళ్ళీ కొంచెం దీన్ని స్కేల్ చేశాను మళ్ళీ దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని వేరే కలర్ ఫిల్ చేశాను మళ్ళీ దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను మళ్ళీ దీన్ని డూప్లికేట్ తీసుకుని కంట్రోల్ చే మళ్ళీ దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఇవన్నీ మీకు టూల్స్ అలవాటు అవ్వడం కోసం అని చెప్పే ఎక్సర్సైజ్లు కంట్రోల్ జే కంట్రోల్ టీ ఈ ఎక్సర్సైజ్ ద్వారా మీకు అలా స్కేల్ ఎలా చేయాలి ఎలా డూప్లికేట్ తీసుకోవాలి ఆ సైజుని ఎలా తగ్గించాలి అనేది ఒక అవగాహన రావడం కోసం ఈ ఎక్సర్సైజ్ అలా మనం చేసుకోవచ్చు దీన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ క్లాస్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో వేరే సబ్జెక్ట్ గురించి వేరే టూల్ గురించి చెప్తా